மாண்புமை எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் பேரவைத் தலைவர்களுடைய எல்லா இடங்களிலும் வியாபார ஸ்தலங்கள் மூடப்பட்டது ஹோட்டல்கள் மூடிட்டோம் சினிமா தேட்டர்களே மூடிட்டோம் கல்விக்கூடங்களையும் மூடிட்டோம் சிறுகடை வியாபாரிகளும் மூடிட்டாங்க மூடப்படாமல் இருக்கிறது சட்டமன்றம் இது தவிர எல்லாம் மூடியாச்சு ஆனால் இதனுடைய விளைவு என்னவென்று கேட்டால் வியாபாரிகள் எல்லாம் நேற்று ஒரு டிவியில் கூட பார்த்த ஒரு அம்மா அழுது நான் கூலி வேலை செய்கிறவோ ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூவா சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கு இது போயிடுச்சே பட் இருந்தாலும் என்ன செய்கிறது நாட்டுக்காகன்னு அந்த அழுது சிறுகடை வியாபாரிகள்லாம் அன்னிக்கிட்ட கொ போகலாம் எடுத்துக்கொண்டு மோட்டர் தொக்குறமே மோட்டர் எடுத்து போடுறமே வண்டி எடுக்கிறமே எல்லாம் பா பாதிச்சிட்டாங்க அதனால் மக்கள் ரொம்ப ஒரு அவசப்படுறாங்க இதில் ரெண்டாம் வியாபாரிகள் பூராமே ஹோட்டலாம் மூடினால் இவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ உங்களுக்கு ஜனவரி மார்ச் எண்டு இது இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்புறம் ஜிஎஸ்டி கட்டணும் வரி கட்டணும் இதையெல்லாம் கட்டுறதுக்கு அவங்ககிட்ட காசு கட்டாது இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் எனவே இந்த நிலையை ஆதரித்து இது மாதிரி கூலி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நித்த நித்த வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு ஊட்டை தூக்கி போடுறவங்களுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா கிடைச்சா தான் அன்றைக்கி சாப்பிட முடியும்னு டிவியில் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அரசாங்கம் ஏதாவது எப்படியாவது உதவி செய்ய முடியுமா அதே இரண்டாவது இதை வியாபாரிகளுக்கெல்லாம் இந்த டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முப்பதாம் தேதி தான் எனவே ஒரு ஆறு மாத காலம் ஒரு டேக்ஸ் ஆலிடே விடப்படுமா என்பதை மாண்பு முதல்வர் இடத்துல நான் கேட்டுக்கொள்ளக்கூடாது இதே பொருள் குறித்து மாண்பு எதிர்கட்சி தலைவர் மற்றும் சக்கரபாணி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் ஐம்பத்தைந்து விதியின் கீழ் அறிவிப்பு கொடுத்துள்ளார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதை ஒட்டி எதிர்கட்சி தலைவர் மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே எதிர்கட்சியினுடைய துணைத் தலைவர் அவர்கள் எடுத்து வைத்த அதே கோரிக்கையின் அடிப்படையில் இன்னும் சில விளக்கங்களை இந்த அரசின் மூலமாக பெறுவதற்கு நான் விரும்புகிறேன் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள்லாம் மூடப்படக்கூடிய அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உடப்புறமாக உணர்கிறோம் அதனால் வேலை இழப்பு தொழில் இழப்பு வருமான இழப்பு எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அமைந்திருக்கிறது இதை ஒரு பொருளாதார எமர்ஜென்சியாக பிரிட்டன் அறிவித்து பிஸ்னஸ் பேக்கேஜ் என்று ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறது அதன்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறு தொழில்களுக்கு ரொக்க மானியம் வழங்குவதாக அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் பிரான்ஸ் நாடு தொழில்களுக்கு மானியம் அளிக்கப்படும் என்றும் வரி வாடகை குடிநீர் மின் மற்றும் சமையல் எரிவாயு கட்டணங்கள் வசூல் எல்லாம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்படும் என்ற அந்த அறிவிப்பையும் அந்த நாடு அறிவித்திருக்கிறது சம்பளம் வழங்குதல் வரி சலுகை போன்ற மீட்பு பேக்கேஜுகளை நியூசிலாந்து அறிவிச்சிருக்கு வேலைவாய்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கான சலுகைகளை அதிகரிப்பது சிறு தொழில்கள் கம்பெனிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் சலுகைகள் வரி கடன் செலுத்துவதற்கு கால அவகாசம் போன்றவற்றை இத்தாலி நாடு அறிவிச்சிருக்கு தொழில்கள் வேலைவாய்ப்புகள் போன்றவற்றை பாதுகாக்க வரம்பில்லாத கடன் வழங்கும் முறையை ஜெர்மனி அறிவிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒடிசா மாநிலம் கொரோனா நோய் பரவதை தடுப்பதில் ஒரு புதிய யுத்தியை கண்டுபிடிச்சு அதுவும் வெளியிட்டிருக்கு அதாவது வெளிநாடு சென்று வந்தவர்கள் தாங்களாகவே அரசிடம் பதிவு செய்து கொண்டு தங்களை தாங்களை தனிமைப்படுத்தி கொண்டால் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்க பரிசு என்றும் அவர்களுக்கு அந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது ஆகவே மேற்கண்ட இந்த மாதிரிகளை நம்முடைய தமிழக அரசும் கடைபிடித்து கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார பொது சுகாதார பாதிப்புகளை தடுக்க வலுவான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை நம்முடைய அரசும் எடுக்க வேண்டும் என்பதை தங்கள் மூலமாக வலியுறுத்தி கேட்டு அமைகிறேன் மாண்புமிகு வணிகவரித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு எதிர்கட்சியுடைய தலைவர்களும் துணைத் தலைவர்களும் இங்கு அதை குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கின்றார்கள் அது நீண்ட நாக இந்த உலக அளவிலே முதலிலே அந்த கிருமிகளெல்லாம் உருவான நாடாக அது முன்னெச்சரிக்கையாக நீண்ட காலம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மூணு மூணு மாதங்களுக்கு முன்பாகவே அந்த பகுதியில் அந்த நிலவம் ஏற்பட்டதின் காரணமாக அவர்கள் அந்த முன் நடவடிக்கை எச்சரிக்கை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதன் காரணமாக பல்வேறு சலுகைகள்லாம் இன்றைக்கு அந்த பல்வேறு மேலை நாடுகளே வழங்கியிருப்பது நம் அறிந்த உண்மைதான் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் தமிழகம் இன்றைக்கு தம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மாநிலங்களெல்லாம் உற்று கவனிக்கக்கூடிய அளவிற்கு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கை பல்வேறு தலைவர்கள்லாம் இன்றைக்கு போற்றக்கூடிய அளவில் இன்றைக்கு இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது அதில் எதிர்கட்சியினுடைய துணைத் தலைவர்கள் சொன்னது போல் மக்கள் அதிக அளவிலே கூடக்கூடிய மால் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வியாபார தலங்கள் அதே போன்று சினிமா தேர் பள்ளிக்கூடங்கள் இவைகளெல்லாம் நம் இன்றைக்கு மூடுவதற்கு மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு உத்தரவிட்டிருந்தாலும் சிறு வணிகம் நடத்தக்கூடிய 
எல்லா பகுதிகளும் இன்றைக்கு இயல்பாக அந்த வணிகம் நடைபெறும் என்கின்ற அளவில் அது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் சொன்னதைப் போல சலுகைகளை பெறுவதற்கு இன்றைக்கு அது நாம் அந்த சரக்கு சேவை வரி மன்றத்திலே வற்புறுத்த வேண்டும் மன்றத்தினுடைய தேசிய அளவிலே இன்றைக்கு அந்த மன்றம் முடிவெடுக்க வேண்டும் அந்த மன்றத்தில் எடுக்கக்கூடிய முடிவை நாமும் மாநில அரசும் பின்பற்றும் கண்டிப்பாக ஆக அந்த நிலை இன்னும் உருவாகவில்லை அந்த நிலையில் அந்த அறிவிப்பு எதுவும் இன்று தேசிய ஜிஎஸ்டி மன்றத்திலிருந்து இன்னும் அறிவிப்புகள் எதுவும் வராது இருக்கின்ற காரணத்தினால் நாமும் அதை அந்த அவர் சொன்னது போல வரி செலுத்துவதில் சலுகைகள் அதற்கு கால அவகாசங்கள் எல்லாம் இங்கு கேட்டிருக்கின்றீர்கள் அது பொறுத்த மட்டும் இல்லை அந்த மன்றத்தில் மூலமாக மன்றம் முடிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு முடிவு ஆகவே மன்றத்தில் நாங்களும் மாநில அரசின் சார்பாக மான் மிக முதலமைச்சருடைய அறிவுரைகளை பெற்று அது ஏதாவது நமக்கு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கு கண்டிப்பாக முதலமைச்சருடைய கவனத்துக்கு எடுத்து தந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம் என்பதை மான்மிகு பேரவைத் தலைவர்கள் மான்மிகு பேரவைத்தலைவர்களே அதாவது சரக்குகள் பொறுத்தவரை வந்து வரி விதிப்பு வரி விலக்கு இது போன்ற வரி சேவைகள் இது போன்ற பல்வேறு சலுகைகள் அறிவிப்பது மாநில அரசால் இயலாத ஒன்று எனவே அதிகாரம் பெற்றது வந்து மத்திய அமைப்பான ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் எனவே உங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் முதலமைச்சருடைய ஒப்புதலை பெற்று அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் அதே போன்று நம்முடைய மாநில முதலமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வது போல் உங்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்கள் வந்து நாடாளுமன்றத்திலே தகுந்த அழுத்தத்தை அவர்களும் கொடுக்க வேண்டும் எனவே உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஜிஎஸ்டி ஜி எல்லாமே இப்போ ஜிஎஸ்டியினுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு தான் எனவே வந்து கவுன்சில் எடுக்க வேண்டிய முடிவு கவுன்சிலில் வந்து உங்களுடைய பிரச்சனை உங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் பிரதிபலிக்கும் மாண்பு கால்நடைத்துறை அமைச்சர் மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்பு எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் அவர்கள் பேசுகின்ற போது லட்சக்கணக்கான கோழிகள் இறந்து விட்டதாக சொன்னார்கள் அந்த நிலை தமிழகத்தில் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் இருக்கின்ற பண்ணைகளிலே இருக்கின்ற கோழிகள் விற்பனையிலே குறைந்திருக்கின்றது விற்பனை குறைந்திருக்கின்றது அதற்காக புதிதாக உற்பத்தி செய்கின்ற அந்த கோழி குஞ்சுகளை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஏற்கனவே நம்முடைய கோழிப்பண்ணை உற்பத்தியாளர்கள் முட்டை உற்பத்தியாளர்களையும் அழைத்து பேசி அதற்கு தகுந்தார் போல உற்பத்தியை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இப்போது நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரோடு தொடர்பு கொண்டு நாங்கள் எல்லாம் பேசி அதிக அளவிலே கோழிகளை நீங்கள் வாங்கி சாப்பிடலாம் அதனால் கொரோனா வராது என்று சொன்ன காரணத்தினாலே இப்போது கோழியினுடைய விற்பனை அதிகரித்திருக்கின்றது அதே போல் கோழி முட்டைகளை பொறுத்த அளவில் தேக்கம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது அதையும் மற்ற எந்தெந்த வகைகளிலே அந்த கோழி முட்டைகளை நம்முடைய சத்துணவு மையங்கள் மூலமாக மற்ற மூலமாக கொடுப்பதற்குண்டான வழிவகைகளை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதன் மூலமாக சென்று கொண்டிருக்காகவே லட்சக்கணக்கிற கோழிகள் இறந்தது என்பது தவறான செய்தி என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரத் தலைவர்களே எதிர்கட்சி தலைவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது சிறுதொழிலை பற்றி சொன்னார்கள் சிறுதொழில் எங்கேயும் மூடப்படவில்லை தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அச்ச உணர்வே தேவையில்லை சிறுதொழிலெல்லாம் இயங்கிக் கொண்டு தான் இருக்கின்றது அதில் பணிபுரிகின்ற தொழிலாளர்கள்லாம் பணிபுரிந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் அதற்கு முன்னெச்சரிக்கையாக அந்த துறை தொழிலாளர் நலத்துறை செயலாளர் தகுந்த எச்சரிக்கையை அவர் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அவர்களாம் எப்படி எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் தெளிவுபடுத்திருக்கின்றார்கள் அதே போல தொழில்துறை செயலாளர்களும் மிகப்பெரிய தொழில் துறையில் இருக்கின்ற பணிபுரிகின்ற தொழிலாளர்களும் எப்படியெல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் எப்படியெல்லாம் முன்னெச்சரிக்கை நடக்க வேண்டும் என்றதெல்லாம் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுகின்றது ஆகவே அதில் எந்தவித அச்சப்பட வேண்டியும் இல்லை இன்றைக்கு சிறு தொழிலாளரும் சரி பெருந்தொழிலாளரும் சரி பணிபுரிகள் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை தங்கள் வாயிலாக மாண்புகு எதிர்கட்சி தலைவர் தெரிவிக்கிறேன் இன்னும் பல நாடுகளை சுட்டி காட்டினார்கள் அங்கே இத்தாலி நாட்டிலெலாம் வெகுவாக பரவிவிட்டது அதனால் இது மேலும் பரவாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர் முன்னெச்சரிக்கையாக அங்கே நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்கள் நம்முடைய மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுப்பு நடவடிக்கை முழுமை மூச்சோடு எடுக்கப்பட்டு வருகிறது ஆகவே இன்றைக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்ற மூலமாக தான் நமக்கு வருகிறது ஒழிய நம் மாநிலத்தில் இருக்கிற மூலமாக வரவில்லை ஆகவே வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்றவர்களை பரிசோதனை செய்து அது ஏதாவது அறிகுறி இருந்தால் அவர்கள் மருத்துவமனை சேர்க்கப்பட்டு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்பதை தங்கள் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொண்டு எந்தவித அச்சப்பட வேண்டியில்லை என்பதையும் தங்கள் வாயிலாக எதிர்கட்சி தலைவர் தெரிவித